ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ ക്യുസാഡിയ എന്നാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പേര് ഇത് ശരിക്കും ഒരു മെക്സിക്കൻ ഡിഷാണ് അത് ഞാൻ വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ മെക്സിക്കൻ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ അനൂസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരനുകൾ ഒന്ന് താഴെക്കാണെന്ന് അറിയാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതിൽ നിന്നും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്യുസാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള പീസസ് ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പാപ്രിക്ക ഒരിഗാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിഷിന് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ടോർട്ടിലെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോളിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽക്കപ്പിനടുത്ത് കടലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ അതിനുശേഷം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കടലപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു കാൽക്കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേ കാൽക്കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കടലപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടില ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് ഒരു ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു പാലോട്ടേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് തക്കാളി ഇതെല്ലാം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടറിലേക്ക് ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന്
അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മസാലയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഞാനിവിടെ നാല് ഈക്വൽ ബോൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസും അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ഇത് അളവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചിക്കൻ കിസഡിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്താൻ പാടില്ല എന്നാൽ നല്ലൊരു കനത്തിൽ കനത്തിലും പരത്തിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ അത്യാവശ്യം കനത്തിൽ വേണം ഇതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരു ഈക്വൽ സൈസിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ തിരിച്ച് മസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നാല് ടോട്ടല ബ്രെഡും ചുട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടോട്ടല ബ്രെഡ് വെച്ചെടുക്കാം പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചീസാണ് മൊസറല്ല ചീസാണ് നമ്മൾ പിസക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിസ ചീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേതാർ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ക്രീം ചീസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് കൂടെ വെച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും വെച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും തീറ്റിട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫില്ലിംഗ് വെച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ചീസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചീസ് അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടല ബ്രെഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം താഴ്വശത്തുള്ള ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്ന ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഫ്ലോപ്പായി പോകാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെ ചീസും കൂടെ മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്യൂസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരിട്ട് നോക്കാതെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു പോയി സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് നേരിട്ട് മറിച്ചിട്ടിടാതെ അതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈയും പാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ എന്തോ സംഭവം തോന്നുന്നെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ക്വിസ് ഐഡിയ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു നോമ്പ് കാലത്ത് തന്നെ